আমরা বউরে সালাম দেই না জয়পুর হাটে ওয়াজ করলাম এক যুবক কর বলে হুজুর আমার শরম লাগে বলে বাচ্চা কাচ্চা কয়জন কয় তিনজন তিনটে সন্তানের বাবা হইলা শরম লাগে না সালাম দিতে গিয়ে বউরে শরম লাগে ওইটা শরম না ওইটা শয়তানি এ কথা কর না কে নিজের বউরে সালাম দেবে এখানে শরমের কি আপনি কি রসুলের চাইতে বেশি লাজুক বেশি লজ্জাশীল কথা কয় না বিশ্বনবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব তিনি যদি তার স্ত্রীকে সালাম দিতে পারেন আমরাও সে আমল বাড়িতে করব ইনশা পারবেন না পারবেন না আজকেই বাড়িতে যা সালাম দিবেন আসসালামু আলাইকুম রহিমা কেমন আছো সোনা ঘরে দরজাটা খোলো না আমি তোমার লিটনের বাপ তোমার দিওয়ানা বউ খুশি হয় দরজা খুলবে কথা বলে ঠিক কি না কিন্তু জীবনে কোনোদিন তো ভালো ব্যবহার করেন নাই বউয়ের সাথে কোনোদিন সালাম আদান প্রদান করেন নাই আপনার ব্যবহার উগ্র মেজাজ আপনি ঘরের রাগ বাইরে দেখান বাইরে রাগ ঘরে দেখান আপনি দরজা যা এমন কায়দা ডাক দেন এ রুবেল নাও এ দরজা খোল না হলে দরজা ভেঙে ফেলে দেব ভিতর থেকে বউ কেটে স্বামী না সেকে না আজরাই কথা কন না কেন এরকম রাগ দেখাইলে হবে না বউকে ভালোবাসতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না স্ত্রীকে ভালোবাসবেন মাঝে মাঝে যখন বাইরে যান স্ত্রীকে মোবাইলে বলবেন আই লাভ ইউ সোনা বউ কথা কয় না কেন বউরে বলবেন আমি কি অন্য মহিলাকে বলতে বলেছি কারণ স্ত্রীকে আই লাভ ইউ বলা যাবে না শাসা মন খারাপ করতেছেন হচ্ছে বাবা উল্লেখ বয়স মারান নেয় তুমি এলে বাস করো না রাগ করতেছেন মনে হয় এ বাজান রাগ করেন না সামনের দিকে যায় হাল হাল স্ত্রীকে ভালোবাসুন স্ত্রীকে সময় দিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সালাম আদান প্রদান হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাজিল হবে মাজান গো আমার বাড়িতে যা প্রথমে বউকে সালাম দেবেন এরপরে মানুষজন যদি না থাকে বইয়ের হাত ধরে মুসাফা করবেন একেবারে যদি মা থাকা থাকে আশেপাশে কেউ না থাকে খোলা খুলিটাও সেরে নেবেন প্রথমে সালাম দুই নাম্বার মুসাফা তিন নাম্বার কোলাকুলি কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমল যদি থাকে এবার ধন যাবে না সিরে মৃত্যু হবে তাও তালাক হবে না কথা কন না কেন এ সালাম না থাকার কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা নাই সম্মান নাই ভক্তি নাই বিশ্বাস নাই ভালোবাসা নাই ভরসা নাই কথা কন না কেন রসুলের সুন্নত বাড়ির ভিতরে আমল করেন তাহলে স্ত্রীকে সালাম দেব তো ইনশাল্লাহ পারবো পারবো তো সাহস আছে আপনি কি মনে আপনি পুরুষ বউকে সালাম দেওয়ার মতো সাহস আছে আল্লাহ কবুল করে জরে কন আমি বিশ্বনবী সালাম দিলেন আম্মা জানাই সারা দিয়ে আল্লাহ না বলেন বিশ্বনবীর চেহারা আর আলোতে সুইটা কই পরে আছে আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি বলুন সোহান আল্লাহ এ বাজানো গো আমার আপনার আমার নবীর সান্মান মর্যাদা কত নবী যদি হা বলতেন পুরো পৃথিবীবাসীর জন্য আল্লাহ পাক হালালে পরিণত করে দিতেন নবী যদি না বলতেন পুরো পৃথিবীবাসীর জন্য আল্লাহ পাক সেটাকে হারামে পরিণত করে দেন নবী যদি পা তুলতেন মাওলা পাকের আরো সে আজিমে পৌঁছে যেতেন কনস বাহান আল্লাহ আসমানে চাঁদের দিকে ইশারা করলে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় এ যেই ছাগলের দুধ হয় না স্তনে হাত লাগায় দিলে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায় বলুন সোবাহান আল্লাহ যেই নবীর চেহারার ওপরে মশামাসি পরা হারাম জমিনে নবীজি পথ চললে আসমানের মেঘ নবীজিকে ছায়া প্রদান করত বলেন সোবাহার আল্লাহ নবীর সান্মান মর্যাদা কত জানে মক্কা নগরীর একজন মহিলা তার স্বামী মারা গেল তিনটা সন্তান রেখে বড় ছেলেটা রেখে বলে মা আজকে বাবা মারা গেল কয়েকটা দিন হয়ে গেল এক বেলা খাবারও খাইতে পারি নাই মা অমা এতিমের দরদ এতিম নবী সারা দুনিয়ার কেউ বুঝবে না मानुषे चेहरार दिखे तक चेहरार दिखे तक क्षुदा निवारण हो ग ছোট ভাই দেখে বলে বড় ভাই আমি তো একই কথা বলতে চাচ্ছিলাম এ কেমন মানুষের চেহারার দিকে তাকাইলাম যারা চেহারার দিকে তাকাইয়া মনে হয় এই মাত্র কি যেন পেট ভরে খাইলাম কনসবাহ 
লম্বা ঘটনা আমি লম্বা করতে পারলাম না এবার জানো গো আমার হজরত বেলাল দিকে বলে নবী গো আপনার চাইতে সুন্দর মানুষ আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই আপনি আমার কালে মার দাওয়াত আপনি কালে মার দাওয়াত দেন ইসলামের প্রচার প্রসার করেন ও নবী গো আপনি আমার কালে মা পড়ায় মুসলমান বানায় দেন বিশ্বনবী পড়ায় দিলেন প্রকাশ করা যাবে না বলেন তো বাজান ইসলামের অবস্থা কি সব সময় ভালো থাকে আজগো আজ আজও পুরো পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখেন সালেমদের টার্গেট ইসলাম আর মুসলমান मुसलमान रक्त दिए तरह हाथ रांग मैंने আমরা শুক্রিয়া আদায় করতেছি সেই মহান মালিকের দরবারে জেলা পাক সুবাহান অত্যন্ত দয় করে করুণা করে মায় করে মহাব্বত করে ভালোবেসে পছন্দ করে পাত্র এলাকা থেকে গনে গনে গণান্বিত করে যাচাই বাসাই করে শুধুমাত্র কেবলমাত্র কুরানুল করিমের মহাব্বতে আজকের মাহফিল আসার বসার সুযোগ করে দিলেন সেই মহান রবের দরবারে সিজদাবনত চিত্তে কালিমাত্র শুকুর আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরিদ্র সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্বনবী বিশ্ব নেতা যেন যুগ আগমন করে অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্য বানিয়েছেন অভদ্র মানুষগুলোকে ভদ্র বানিয়েছেন কোরআন নামের সংবিধান দিয়ে কোরআনের আসকায়ম করে সোনালি যুগ উপহার দিয়া মদিনার পাক ভূমিতে সাহিত্য আসেন সে রাসুলের প্রতি গলি যাবারা মহাব্বত নিয়ে পড়ছি দরিদ্র সালাম সকলেই পড়ুন সাল্লু আলাই সাল্লাম সম্মানিত ভাইয়ের আজকের মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে আপনার খুশি না বেজা কারণ বুদ্ধিমান মানুষকে অল্প কথা বললেই বেশি বুঝে ফেলে দেয় কথা কোন নাকি শ্রোতা যদি চালাক হয় ক কইতে কলিকাতা বুঝে ফেলে দেবে ক কইতে কুমিল্লা বুঝে ফেলে দেবে কথা কোন নাকি রাগ করতেছেন আজকের মাহফিল আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা খুশি মুখে নিয়ে হাসি আওয়াজ দেবে সি আল্লাহ নামের এমন একটা তাকবির দেবেন এই রকম আওয়াজ আপনি জীবনে কোনোদিন দেননি আপনার এই চিৎকার আওয়াজ শুনে আশেপাশে যদি দুই চারটা মুসল্লি জায়গা থাকে ওরা যেন বোঝে যে ময়দানে কিছু একটা হচ্ছে শয়তান যদি এলাকায় থাকে আপনার তাকবিরের স্লোগান শুনে অন্তত ভারতের বর্ডার যেন চেষ্টা করে পার হওয়ার পারবেন না এমন আওয়াজ দিতে রাজি আছেন যারা বীর মুসলমানের মতো দুটি হাত টান টান করে তুলে দেখান তো তার আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো দুনিয়ার মুসলিম আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো দুর্নীতির আলো হাতটাই বেনারা দেন তো মার্শাল আমার আসতে কারণ আগে জানো না লাগে হাত নামান শ্রোতারা খুব বুদ্ধিমান এ ভাই সামনে দুইজন দাঁড়িয়ে আছে না ভাইজান ও সাসা এ ভাই এ প্যান্ডেলের সামনে ওই যে দুইজন দাঁড়ায় আছেন কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা হয় আসে ভিতরে বসেন না হলে একটু চোখের আড়ালে যান যে কায়দে গল্প করতেছেন হাত নেড়ে নেড়ে মনে হয় একটু ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ সরেই যাবি তো আমরা তো বুঝি যারা ওয়াশ শোনার মানুষ তারা ওতে ঘাতে এখানে সেখানে দাঁড়ায় থাকে না ওরা আসতে করে এসে বসে আর যারা মাহফিল শোনে না এমনি দেখতে আসে যে বক্তা কি কয় দেখি জমে ভালো লাগলে যদি ওয়াশ সাটা বারো পারে তাহলে বসবো 
ওই আলগা শ্রোতাদের কারণে মাহফিলগুলো নষ্ট হয় কারণ সহি নিয়তে বসা লাগবে বক্তা যেমনই হোক কোরআন হাদিসের কথা বললে আমি শুনব সেটা দ্বিতীয় বক্তা বলুক তৃতীয় বক্তা বলুক আর প্রধান বক্তা বলুক উদ্দেশ্য হল কোরআনের কথা শোনা বক্তাকে ওইটা দেখার দরকার নাই কথা কর নাকে আর যদি বলেন বক্তা দেখে আমরা আসি তাহলে আপনার ওই আসা যাওয়ায় শেষ কোনো ফায়দা নাই আল্লাহ বোঝা তাহফিক দান করেন সরে কোন আমি তবে এলাকায় মনে পুরুষের সংখ্যে কমে গেছে অধিকাংশ সংখ্যা পুরুষেরা হয়তো বা কাতার বিশ্বকাপে মেসির সাথে মুসাফা করার জন্য গেছে এ কথা কর না কেন অথবা ছেলে পেলে অধিকাংশ বিদেশে চলে গেছে এরকমও তো হতে পারে তো যাই হোক আজকের আলোচনার প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন এরপরে কথা বলতে হবে যেহেতু আপনারা কষ্ট করে আসছেন আমিও কষ্ট করে আসছি মনে করবেন না যে মানুষ হয়েছে কম আলোচনা হবে না একদম মাইক টাইম টু টাইম চলবে ইনশাল কোনো টেনশন করবে খালি একটু থেকে সাহস দেন পারবেন না অনেকে ঝোঁকে তালে বলেই ফেলেছেন কিন্তু দুই চার জন যে দুর্নীতির আলো ঘরে ঘরে জাল বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আছে না নাই এরপরে দুর্নীতি কমেছে নাকি ডিজিটাল কথায় বেড়েই চলেছে দিন যত করাচ্ছে দুর্নীতির পাল্লা তত ভারী হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কেন আমরা চাই আমাদের প্রিয় মাতৃ বাংলাদেশ দুর্নীতি মুক্ত আল্লাহ কবুল করুন চিল্লা বলুন আমিন আমরা চাই আমাদের প্রিয় মাতৃ বাংলাদেশ মাদক মুক্ত আল্লাহ কবুল করুন চিল্লা বলুন আমিন আমরা চাই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ যৌতুক মুক্ত আল্লাহ কবুল করুন চিল্লা বলুন আমিন আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষ মুক্ত আল্লাহ কবুল করুন চিল্লা বলুন আমিন সম্মানিত ভাইয়ের আমার ভূমিকায় লম্বা কথা নয় সরাসরি মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে চাই তারপরে দু একটি কথা না বললেই নয় আমরা যত জায়গায় করোনার কথা বলতে যাই এক শ্রেণীর মানুষ এসে বলে হুজুর সাবধানে আলোচনা করবে হুজুর ভুলে যাবেন না এলাকাকার ওদের কথার সাইজ দেখে মানে এলাকা ওর বাবা আবার কিছু কিছু বাতিল শক্তি রক্ত শক্তি দিয়ে তাকায় আছে না নাই মনে রাখবেন মুসলমানেরা কোনো বাতিলের চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না কথা বলে ঠিক না আপনি কার দিকে চোখ রাঙানি দেখান আমরা মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিমের সন্তান যে ইব্রাহিম আল্লাহর খুশির জন্য নমরুদের এখনো পড়তে ওর আজি কথা বলে ঠিক কিনা আপনি কার দিকে চোখ রাঙানি দেখান আমরা ইসমাইলের ভাই যে ইসমাইল আল্লাহর খুশির জন্য শরীর নিচ্ছে জবাই হইতে ওর আজি কথা বলে ঠিক কেনা আপনি কার দিকে চোখ রাঙানি দেখান মা হাজরার সন্তান আমরা যে মা হাজরা তার হাজার ইসমাইলকে আল্লাহর খুশির জন্য কোরবানি করে দিতে রাজি কথা বলে ঠিক কেনা আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসে নাই বিমানের তলা বেড়ে পড়ি নাই আপনার বাপ দাদার বাড়ি বাংলাদেশে আমার বাপ দাদার বাড়ি বাংলাদেশে আপনিও বাংলাদেশের বাঙালি আমিও বাংলাদেশের বাঙালি উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না এদেশে আপনারও বলার স্বাধীনতা আছে চলার স্বাধীনতা আছে আমারও বলার স্বাধীনতা আছে চলার স্বাধীনতা আছে বিদায় কোন বাতিল শক্তির ভাই আল্লাহর কোরআনের কথা গোপন করে হবে না কথা বলে ঠিক কেনা আবার কেউ কেউ এসে বলে হজর আজা করেন করেন খবরদার রাজনীতির কোন আলোচনা করবেন না বলেন তো বাজান আমার বাড়ি কোথায় গরিব এলাকায় বাড়ি দেখে আমার জেলার নামটা নিতে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে তাহলে বলেন তো আমার জেলা কোথায় আপনাদের বাড়ি কোথায় সিরাজগঞ্জ এখানে যে রাজনীতির কথা বলো বিশ্বাস করেন বাড়ি থেকে নিয়ত করে বের হয়েছি আমি তারাস সিরাজগঞ্জে যাচ্ছি শুধুমাত্র আল্লাহর কোরআনের কথা বলার জন্য কথা বলেন ঠিক কেন এ ছাড়া আমার আর কোনো নিয়ত নাই আল্লাহর কোরআনের কথা বলার জন্য এই জায়গায় হাজির হয়েছি এরপরেও কিছু কিছু মানুষ আমাদেরকে বলে হুজুর রাজনীতির কোনো আলোচনা করবেন না আমি তাদেরকে বলি ভাই আমি আপনাদের কথার সাথে একমত আমি বাংলাদেশের রাজনীতি কোনো দলের বক্তা না আমি রাজনীতি কোনো বক্তব্য দেব না এখানে রাজনীতি আলোচনা করে আমার লাভ আছে ভাই আগামী নির্বাচনে এলাকার মহিলা মেম্বর পদে দাঁড়ানোর কোনো চান্স আছে সুযোগ আছে আমার রাজনীতি করে লাগে আমার নিজের জেলা গাই বান্ধাই করবো কথাকার ঠিক কেনা টেনশন মুক্ত থাকেন আমি বাংলাদেশের রাজনীতি কোনো দলের বক্তা না আমি রাজনীতি কোনো বক্তব্য দেব না আই উই নট ইন পলিটিক্যাল ওয়ার্ড বিকজ আমি নট এ লিডার অফ ইন পলিটিক্যাল পার্টি কারণ এখানে সব দলের লোক আছে আসে না নাই এখানে বসে আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি মাত্র তোমার চারশো বারশো চরমান আছে চরমান আটশো জন বেগে পড়ে পড়ে হারে সারে ওলা মানে জামা তাবলিক তাবলিক ওলা মালিক গণতন করা ফরম সুষমাজ বিকল ধারা এজিল এল জিবি ডিম নাগরিক শক্তি বিপিল সোসাইটি চার দল চোদ্দ দল আটজন দল বিশ দল বিএনএফ বাংলাদেশ কংগ্রেস যুদ্ধই থাক 
বাংলাদেশে কত দল আমি যদি দলীয় আলোচনা করি এই দিক থেকে একটা দল লোক গুদা মারে ওই দিক থেকে আরেকটা দল লোক থানায় টেলিফোন করে আমি ছোট হুজুরের অবস্থা ভালো না খারাপ অতএব আজকের মাহফিলে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে বলেন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে হবে না বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে না তবে হ্যাঁ আমি গোলাম রাব্বানির যদি কোন রাজনীতিক বক্তব্য দেই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বাবা শ্রেষ্ঠ নানা শ্রেষ্ঠ স্বামী শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রেষ্ঠ মহামানব রহমাতুলিল আলামিনের মদিনার আদর্শের রাজনীতির কথা বলবো আমি যদি কোন রাজনৈতিক বক্তব্য দেই খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকের আদর্শে রাজনীতির কথা বলবো যে ওমর ফারুক আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নিজের কলিজার টুকরা ছেলেকে পর্যন্ত ছাড় দেয় না কথা বলে ঠিক কি না সেই মদিনাওয়ালার আদর্শে রাজনীতির কথা শোনার পর আপনার যেন আবার সুলকে নিয়ে আরম্ভ না হয় কারণ কোরআন হাদিসের হক কথা সবার পেটে হজম হয় আপনারাই বলেন তো সুদ করে সামনে যদি সুদের আলোচনা করা হয় ও কি খুশি হইয়া সিরাজ গোস থেকে মিষ্টি নিয়ে এসে বলবে হুজুর হ্যাঁ করেন মিষ্টি খান নাকি বলবে হুজুর এসে সুদের ওয়াজ করে আমার সুদের ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাইছে কত কন নাকি আপনাদের এলাকায় সুদ কর নাই যারা ঘুষ খায় দুর্নীতি করে হারাম খায় ভুরি মানেছে ছাব্বিশ মাসের গর্ভবতী ওই হারাম করতে সামনে ঘুষের আলোচনা করলে খুশি নেবে যা যে সমস্ত বাইরে নামাজ পড়না বেনামাজি আচার খাইয়া পইরে আল্লাহ সিজদা দেয় না ওদের সামনে নামাজের বাস করলে খুশি না বেজা যে সমস্ত মা বোনেরা বোরকা পরে না পর্দা করে না বুকে ওরনা পর্যন্ত নেয় না জিন্সের প্যান্ট গেঞ্জি পরে রাস্তাতে হাইটে যায় পিছন দিক দিয়ে তাকালে মনে হয় দুটে সুবেরি গাছ দাঁড়ে আছে এরকম বেহায়া ব্যাপার দেন আর সামনে পর্দার আলোচনা করলে খুশি না বেজা এক কথায় আর যদি কারো বিপক্ষে চলে যায় কে মত পর্যন্ত সে বক্তার ওপরে খুশি হবে না কথা বলে ঠিক কে না এই জন্য পরিষ্কার কন্টেক্টি কথা বলতে চাই আজকের আলোচনা সভাপতি স্যারের মতো হবে না প্রধান অতিথির মতো হবে না মাহফিল কমিটির মতো হবে না বক্তার মতো হবে না শ্রোতাদের মতো হবে না আল্লাহর কোরআন যা বলবে গোলাম রহমানি তাই বলবে এতে কে খুশি কে বেজার ওইটা দেখার টাইম নাই কথা বলে ঠিক কি না যুগে যুগে নবীরা ছেলে দাওয়াতি কাজ করেছেন তাদের দাওয়াতি কাজ ও কাফের বেমানার পাচির তৈরি করে দিয়েছিলেন এরপরে আল্লাহর ফাই গাম্বার রাফ শত পাতার পাচিরকে ভেঙে আল্লাহর জমিন আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন কথা বলে ঠিক কিনা আপনার আমার নবী কালে মার দাওয়াতি দিকে করোনার প্রচার করতে গিয়ে মার খেয়েছেন রক্ত জড়িয়েছেন সাহাবাই গ্রাম দিন প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মার খেয়েছেন রক্ত জড়িয়েছেন জীবন দিয়েছেন ও বাংলার মুসলমান আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি নবীদের মত সাহাবাই গ্রামদের মত বুকের তাজা রক্ত দিতে হয় আল্লাহর কোরআনের জন্য দিনের জন্য ইসলামের জন্য কারা কারা বুকের তাজা রক্ত দিতে রাজি তো হাত তুলে আল্লাহকে দেখান दुरबल हम चलब आल्लास्ते सकले हाथ टन टन जीवन मालिक के सुरजगंजर जुवक जीवन मालिक के प्रेम करवार प्रेमिका के पार्के डायलग दीबा जीवन तुम तुम शुद्ध জীবনের মালিক কে ও রে জীবনের মালিক তুমি সারা জীবন চলে না ও রে জীবনের মালিক তুমি সারা জীবন চলে না আল্লাহ তুমি সারা তুমি সারা জীবন বাঁচে না রে জীবনের মালিক তুমি সারা জীবন চলে না বারাবা কন चोर सामने बसा तक नबीजी मन टाइम भीषण खराब चोखे अश्रु देखा जाए 
মুক্তা মলিন অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল আবার কিছুক্ষণ পর তাকায় দেখি আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসতেছেন বলুন আমার নবী কেন কাদেন কেন হাসেন কারণ আছে না নাই আমার ভাইরা নবীজির মনটা খারাপ কারণ হলো কলিজার টুকরা ছেলে সন্তান গুলো জন্ম নাই ইব্রাহিম জন্ম নিয়ে মারা যায় আবুল কাসেম মারা যায় তাহের মারা যায় এক এক করে ছেলে সন্তান গুলো জন্ম গ্রহণ করে আর দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তারা বিদায় নিয়ে চলে যায় একটা বাবার যদি সন্তান মারা যায় বাবার মন ভালো থাকে না খারাপ থাকে নবীও তো বাবা নবীও কি বাবা ভাইরা আমার সন্তান হারানোর কারণে নবীজির মনটা ভীষণ খারাপ আর নবীজির কাছের চাচা আবুল হাফেকে বলে ভাতিজা তোমার বংশে বাতি জ্বালানো কেউ থাকলো না তুমি একটা লেস কাটা তুমি একটা নির্বংশ জোরে করলা উজুমিল্লা একদিকে সন্তান হারানোর ব্যথা অন্যদিকে কাফেরদের সমালোচনা কষ্ট কমে না বারে নবীজির মনটা আরো ভীষণ খারাপ বলেন তো বাজান আল্লাহ না করুক আপনার আমার যদি সন্তান মারা যায় কাছের চাচা আত্মীয় স্বজনদের উচিত বিপদের দিনে কি দেওয়া সান্ত্বনা দেওয়া বাবা তুমি মন খারাপ করো না হতাশাগ্রস্ত হয় না ভেঙে পড়ো না জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ আল্লাহ সন্তান দিয়েছে আল্লাহ নিয়েছে তুমি সবর করো ধৈর্য ধারণ করো কাছের মানুষ বিপদের দিনে কি দেয় সান্ত্বনা দেয় আর নবীর চাচা আবুল হাব এতই খারাপ সান্ত্বনা দেওয়া দূরের কথা ডেকে বলে ভাতিজা তোমার বংশে ভাতি জ্বালানো কেউ থাকলো না তুমি একটা লেস কেদা তুমি একটা নির্বংশ এই কথা বলে দয়ার নবীকে কষ্ট আরো বেশি করে দেয় জোরে কন্যা আবার ভাইরা এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন অনেক নবীর সন্তান নবী হয়েছেন বাবাও নবী ছেলেও নবী হয়েছে কিন্তু বিশ্ব নবীর ছেলে সন্তান গুলো কেন যৌবন পর্যন্ত বাঁচলেন না কেন তারা শিশুকালেই বিদায় নিলেন একটা ছেলে সন্তান কেন আল্লাহ পাক এই জমিনে বাঁচায় রাখলেন না এর পেছনে কারণ আছে না নাই নবীজির কলি জাটুকরা ছেলে সন্তান গুলো শিশুকালে বিদায় নেওয়ার পেছনে কারণ আছে তিনটি জোরে বলেন কয়টি কি সেই তিনটি কারণে নবীজির একটা ছেলে সন্তান যৌবন পর্যন্ত বেঁচে থাকলো না কি কি কারণে আমার নবীর সন্তান গুলো বিদায় নিল একটা ছেলে ওই জমিনে কেন জীবিত থাকলেন না আল্লাহ কেন তাদেরকে জীবিত রাখলেন না নবীজির ছেলে সন্তান গুলো ছোটবেলায় বিদায় নেওয়ার পিছনে কারণ আছে তিনটি জোরে বলেন কয়টি কি সেই তিনটি কারণ আপনাদের জানতে মনে চায় নবীর উম্মত হিসাবে নবীকে মহাব্বত আর ভালোবাসা যারা নবীকে ভালোবাসেন মহাব্বত করেন তাদের হৃদয়ে নবীজির প্রেম আছে তারা জানতে চায় আমার নবীর কলিজার টুকরা ছেলে সন্তান একটাও কেন জীবিত থাকলেন না কেন তারা শিশুকালে বিদায় নিলেন এই তিনটি কারণ নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তিন নম্বর আয়াতের আলোচনা শুরু করা লাগবে এখন আমি এক নম্বর আয়াত বাদ দিয়ে তিন নম্বরে চলে যাব নাকি এক এক করে শুরু করব। কথা কয় নাকে রাগ করতেছে নবীজির ছেলে সন্তান গুলো আল্লাহর এই জমিনে কেন জীবিত থাকলেন না কি কি কারণে আল্লাহ জীবিত রাখলেন না কেন তারা বিদায় নিল ছোট্ট শিশু কালে নবীর উম্মত হিসেবে জানতে মনে চায় না যে নবীর ছেলেগুলো কেন জীবিত থাকলো না তিনটি কারণ কারা কারা শুনবে না হাত তুলে দেখান লিল্লাহে তাকবীর একটু আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন লিল্লাহে তাকবীর হাত নামান আর টাকা চাইবো না তো আওয়াজ দেন এখন কারণ টাকা চাইলে মানুষের মধ্যে কথা বের হয় না সম্মানিত ভাইয়েরা আমার হৃদয়ের কান পেতে কথাগুলো শুনে যান যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম একদিকে সন্তান হারানোর ব্যথা অন্যদিকে সাহাবাই গ্রামদের উপর নির্যাতন যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কাফেরা তাদেরকে ধরে নিয়ে যা নির্যাতন চালায় নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালায় কষ্ট দেয় হজরতে বেলাল যখন জানতে পারলেন বিশ্বনবী কালে মার দাবাদ দেয় ইসলামের প্রচার প্রসার করে হজরতে বেলাল দেরি করলেন না দারুল আর কামে নবীজি বর্ষাপ রাত্রি বেলায় হজরতে বেলাল বিশ্বনবীর দরবারে হাজির হয়ে গেল নবীজির কাছে যাওয়ার পর বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারা মোবারকের দিকে তাকাইয়া হজরত বেলাল ডেকে বলে নবী গো আপনার চাইতে সুন্দর মানুষ আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই বলুন সুবাহ আজকে নবীর সান্মান মর্যাদা 
অনেকে আমরা বুঝি না জানি না এক জায়গায় ওয়াজ করতে গেলাম বললাম ভাই আমার নবীর নাম কি বলে আব্দুল কাদের জেলানি নবীর নাম মুখস্থ নাই পীর সাহেবের নাম মুখস্থ আছে কথা বলেন না কেন নবীর শান মান মর্যাদা বিশ্ব নবীর খাঁটি উম্মত হয়ে থাকলে সত্যি যদি আপনি আর শেখে রাসুল হয়ে থাকেন তাহলে নবীর জীবনী থেকে আজকে যে কথাগুলো বলবো এই আলোচনা ফেলে আপনি যেতে পারবেন না যদি নবীর প্রেম আপনার কলি যায় থাকে কারণ আপনার আমার নবী কিনে আজকে আমি আলোচনা করব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন হজরতে বেলাল দেখে বলেন নবী গো আপনার চেয়ে সুন্দর মানুষ আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই আমার নবী কতটা সুন্দর হজরতে জাবের রাধি আল্লাহ বলেন পূর্ণিমার রাত আমি রসুলের বাড়িতে গেলাম সেদিন দেখলাম চাঁদ উদয় হয়েছে দুইটা একটা চাঁদ আসমানে আর একটা চাঁদ জমিনে আমি আসমানের চাঁদের দিকে একবার তাকাই জমিনের চাঁদের দিকে একবার তাকাই বারবার তাকায়া আমি এইটাই খেয়াল করলাম ওই আসমানের চাঁদের চাইতে জমিনের চাঁদ বিশ্ব নবীকে আমার কাছে বেশি সুন্দর মনে হয় मानुष তোমাদের সূর্য আছে আমি আয়সার সূর্য আছে তোমাদের সূর্য উদয় হয় দিনের বেলায় আর আমি আয়সার সূর্য উদয় হয় রাতের বেলায় বলেন আল্লাহ একবার আম্মা যান সিলাইয়ের কাজ করতেছেন হাত থেকে সুইটা পরে গেল বাতিতে কোনো তেল ছিল না আলো জ্বালাইতে পারলেন না অপেক্ষায় বৈশা থাকলেন বিশ্বনবী যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন সর্বপ্রথম আম্মা জানাই সারাদি আল্লাহ তালেন হাকে সালাম দিলেন বলেন আল্লাহ একবার शांति सालाम समाधान স্বামী স্ত্রী মধ্যে সালাম আদান প্রদান হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটা রহমত নাজিল হয় বলেন আল্লাহ আকবর আমরা বহুরে সালাম দিই না জয়পুর হাটে ওয়াজ করলাম এক যুবক কর বলে হজুর আমার শরম লাগে বলে বাচ্চা কাচ্চা কয়জন কয় তিনজন তিনটে সন্তানের বাবা হইলা শরম লাগে না সালাম দিতে গিয়ে বহুরে শরম লাগে ওইটা শরম না ওইটা সহায় তানি কথা কন না কে নিজের বউরে সালাম দেবে এখানে শরমের কি আপনি কি রসুলের সাইতে বেশি লাজুক বেশি লজ্জাশীল বিশ্বনবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব তিনি যদি তার স্ত্রীকে সালাম দিতে পারেন আমরাও সে আমল বাড়িতে করব ইনসা পারবেন না পারবেন না আজকেই বাড়িতে যা সালাম দিবেন আসসালাম আলাইকুম রহিমা কেমন আছো সোনা ঘরের দরজাটা খোলো না আমি তোমার লিটনের বাপ তোমার দিওয়ানা বউ খুশি হ্যাঁ দরজা খুলবে কথা বলে ঠিক না কিন্তু জীবনে কোনোদিন তো ভালো ব্যবহার করেন নাই বইয়ের সাথে কোনোদিন সালাম আদান প্রদান করেন নাই আপনার ব্যবহার উগ্র মেজাজ আপনি ঘরের রাগ বাইরে দেখান বাইরে রাগ ঘরে দেখান আপনি দরজা যায় এমন কায়দায় ডাক দেন এ রুবেল নাও এ দরজা খোল না হলে দরজা ভেঙে ফেলে দেব ভিতর থেকে বউ কেটে স্বামী না সেখানে আসরাই কথা কন দেখে এরকম রাগ দেখাইলে হবে না বউকে ভালোবাসতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না স্ত্রীকে ভালোবাসবেন মাঝে মাঝে যখন বাহিরে যান স্ত্রীকে মোবাইলে বলবেন আই লাভ ইউ সোনা বউ কথা কয় না কে বউরা বলবেন আমি কি অন্য মহিলাকে বলতে বলেছি কারণ স্ত্রীকে আই লাভ ইউ বলা যাবে না সাসা মন খারাপ করতেছে হচ্ছে বাবা বলে বয়সে মারান নেয় তুমি এলে ওয়াজ করো না রাগ করতেছেন মনে হয় এ বাজান রাগ করেন না সামনের দিকে যায় হাল হাল স্ত্রীকে ভালোবাসুন স্ত্রীকে সময় দিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সালাম আদান প্রদান হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাজিল হবে মাজান গো আমার বাড়িতে যা প্রথমে বউকে সালাম দেবেন এরপরে মানুষ জন যদি না থাকে বইয়ের হাত ধরে মুসাফা করবেন একেবারে যদি মার থাকা থাকে আশেপাশে কেউ না থাকে কোলা কুলিটাও সেরে নেবেন প্রথমে সালাম দুই নাম্বার মুসাফা তিন নাম্বার কোলাকুলি কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমল যদি থাকে এবার ধন যাবে না সিরে মৃত্যু হবে তাও তালাক হবে না কথা কন না কে 
এই সালাম না থাকার কারণে তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা নাই সম্মান নাই ভক্তি নাই বিশ্বাস নাই ভালোবাসা নাই ভরসা নাই কথা কর না রসুলের সুন্নত বাড়ির ভিতরে আমল করেন স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কি কথা কয় না स्त्री के सालाम देव तो इनशाला सहस आने पुरुष बहु के सालाम देर मत सहस आल्ला कबुल कर जरा कना विश्वनबी सालाम दिले चेहरा নবীজির পথ চললে আসমানের মেঘ নবীজিকে ছায়া প্রদান করত বলেন সোবাহান আল্লাহ নবীর সান্মান মর্যাদা কত জানে মক্কা নগরীর একজন মহিলা তার স্বামী মারা গেল তিনটা সন্তান রেখে বড় ছেলেটা রেখে বলে মা আজকে বাবা মারা গেল কয়েকটা দিন হয়ে গেল এক বেলা খাবারও খাইতে পারি নাই মা ও মা এতিমের দরদ এতিম নবী সারা দুনিয়ার কেউ বুঝবে না क्षुदा निवारण ছোট ভাই দেখে বলে বড় ভাই আমি তো একই কথা বলতে চাচ্ছিলাম এ কেমন মানুষের চেহারার দিকে তাকাইলাম যারা চেহারার দিকে তাকাইয়া মনে হয় এই মাত্র কি যেন পেট ভরে খাইলাম কনস বাহান আল্লাহ इसलमर प्रचार प्रसार करें ओ नबी गो अपनी कलेमा पर मुसलमान बनाए दें विश्वनबी पर मुसलमान के जमीन उत्खात कर दीते चाय मुसलमान रक्त दिए तरह हाथ रंग कथा कन्ते मन इसलम दावत प्रचार प्रसार करते ग हमला पैंडले जाए 
এখন সকাল বেলা সূর্য উদয় হয়ে গেছে অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেল বেলাল দরজা খোলে না অন্য অন্য চাকররা নালিশ দিল ওমাইয়া এখন পর্যন্ত বেলাল দরজা খোলে নাই मुसलमान छागल पर्त पेशा पायखाना कर धक्का मारे जो जबान दिया कलेमार आवाज बेर तक अल्लाह अकबर कलेमार शार पर हमारे डेक बेलाल सर्वनाश सर्वनाश मुसलमान छागल मालिक तरह बनाया देव थारो घर व्यवस्था कर देव हजरते बेलाल डे दुनिया खबर देव हजरते बेलाल मुसलमान बड़ नेता छोट नेता का टाइम नहीं भाई बेलाल छागल मालिक बनाए देव थार्वस्था देव जो व्यवसा वाणिज्य करते चाओ किस नगद दिन हम देव इतने तुम अब्दुल्लार बेटा मुहम्मद मुनाफिक सकाल बिकल टी मुनाफिक इमान टिक्री होते एक ममिन क्री होते ममिन हसते हसते बुलेट के गोला हृदय कान पे कथा गुलजरते बेलाल जवाब शुरे बेलाल रे सोजा आंगुले घी ना उठले आंगुल रक्त झोरा शुरू हो ग रक्त पड़ते राजी 
এইবার যুবকদেরকে বলা হলো পায়ে রশি লাগাও মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শ্যাসরায় নিয়ে ঘোরা গলো সারাটা দিন চাবুক দিয়ে পিটাইলো মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শ্যাসরায় নিয়ে ঘুরলো বিকেল বেলা নিয়ে আসার পর বেলাল কেটে বলে বেলাল চাবুক দিয়ে পিটাইলাম মরুভূমির উত্তপ্ত গরম বালিতে শ্যাসরায় নিয়ে ঘুরলাম এরপরে কি ইসলামের পাহাড় থেকে ফিরে আদে বানা হজরত বেলাল দেখে বলে আবু জেলে রে নিঃশ্বাস থাকবে যতদিন বেলাল ইসলামের পথে টিকেও থাকবে ততদিন বলেন আল্লাহ আগাবাদ এইবার যুবকদেরকে বলে যাও বড় একটা পাথর কয়েকজন মিলে বেলালের বুকের উপরে চাপায় দাও সবাই মিলে একটা বড় পাথর বেলালের বুকের উপরে চাপায় দিয়া আবু জেল বলে এইবার পাথরের চাপা রাখাতে বেলাল মারা যাবে এই কথা ভেবে তারা চলে গেল হজরতে বেলাল বুকের উপরে পাথর এরপরে জিব্বা নারায় মালিকের জিকির করে করতে করতে চোখের কোন অশ্রু আল্লাহকে রেখে বলে আল্লাহ তুমি তো সেই আল্লাহ ইব্রাহিমের জন্য যদি পারো নমরুদের আগুনকে ফুলের বাগান আমার <laughs> शत्रु चेष्टाई बिक्री जिब्राइल विश्वनबी तक तिलावत कर नबीजी अल्लाह पाक हबीबर ओपर विश्वनबीर मन टा जो खराब बोलें तो नबी के सान्वना देवर मालिक के अल्लाह আল্লাহ পাক সান্তনা দিয়া সুরে কাউসার নাজিল করে জানায় দিলেন আমার আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ পাক আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছি নবীজি হলেন হাউজে কাউসারের মালিক বলুন সুবাহান আল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বিরক্ত লাগতেছে মনে হয় না লাগাটাই স্বাভাবিক আমার ভাইয়েরা 
আমার আল্লাহ পাক জানায় দিলেন मधुर चाहते मिस्टी पानी चाहते बस क्लियर समान ओई कठिनी क्या मैदान मानुषर जिम्पा से दिन मैदान सूर्य चले आसात मातारे कठिन क्या मत मैदान विचार दिवस पंचाश हजार बस समान कठिन क्या मत मैदान पाइकार मानुष के हाउजे काउसारे पानी देवेंबार हाउजे काउसार पानी पे दुटा लगे पानी भयता 